உலக அளவில் கொரோனா என்கிற தொற்று நோய்க்கு பதினெட்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இறந்திருக்கிறார்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் பாதிக்கப்படுகிறவர்களின் எண்ணிக்கையை விட இறந்து போகிறவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அதுதான் பெரும் பயத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது அமெரிக்காவில் மட்டும் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் இத்தாலியிலும் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை நெருங்கிவிட்டது ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து என வரிசை கட்டி நிற்கும் மரணப்பட்டியல் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது உலக நாடுகள் ஊரடங்கை தளத்தினால் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கும் என உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அதனால் பல்வேறு நாடுகள் புதிதாக ஊரடங்கு செய்துள்ளது ஏற்கனவே ஊரடங்கில் உள்ள நாடுகள் ஊரடங்கை நீட்டிப்பு செய்துள்ளது இப்போது மருத்துவ பணியாளர்கள் தான் கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுள்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒட்டுமொத்த வாழ்வும் அவர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவர்களின் சேவையை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் கொரோனா அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் தங்களுக்கு சுகாதார பணியாளர்களை அனுப்ப வேண்டும் என மற்ற நாடுகளை கிஞ்சி வருவது யதார்த்த நிலையை வெளிப்படுத்தி வருகிறது வளர்ந்த நாடுகள் தங்கள் நாட்டில் உள்ள ஓய்வு பெற்ற மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் மீண்டும் பணிக்கு வருமாறு அழைத்திருக்கிறார்கள் உலகெங்கிலும் இராணுவ வீரர்களைப் போல மருத்துவர்கள் தங்களின் நாட்டிற்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம் இதில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளில் கடந்த எட்டாம் தேதி வரை பதிவான விவரம் இது எனவும் மேலும் முழுமையான தகவல்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிக அளவில் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் உலகத்தை தற்போது சோதனையில் ஆழ்த்தி உள்ளது மோசமாக நோய் தோற்றிய ஏராளமான வைரஸை உடலில் சுமந்து கொண்டிருக்கிற நபர்களோடு டாக்டர்களும் செவிலியர்களும் நெருக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் இதனால் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் அதிக அளவில் பாதிப்பை எதிர்கொள்கிறார்கள் சீனாவில் ஊஹான் நகரில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட ஒரு நோயாளி தமக்கு காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கு முன்பே பதினான்கு மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு கொரோனா கிருமியை பரப்பினார் என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த வைரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் முன்களத்தில் இருக்கிற சுகாதார பணியாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வைரஸ் எதிர்கொள்ள நேரும் போது அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட எவ்வளவு மோசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன என்பது குறித்து நமக்கு மிகச் சரியான புள்ளி விவரங்கள் கிடையாது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளில் சார்ஸ் நோய் தொற்றியவர்களில் இருபத்தி ஓரு சதவீதம் பேர் மருத்துவ சேவை அளித்தவர்களே என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய புள்ளி விவரம் இதே பாணியிலேயே கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பரவலின் போதும் மருத்துவ பணியாளர்கள் பாதிக்கப்படுவது பல நாடுகளில் நடக்கிறது இத்தாலியில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றியோரில் ஆறாயிரத்து இருநூறு பேர் சுகாதார சேவை செய்தவர்கள் தான் ஸ்பெயினில் இந்த எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இது அந்த நாட்டில் நோய் தொற்றியோரின் மொத்த எண்ணிக்கையில் பன்னிரண்டு சதவிகிதம் மார்ச் மா துவக்கத்தில் சீனாவில் மூவாயிரத்தி முன்னூறு சுகாதார சேவை பணியாளர்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருந்ததாக கணக்கு செய்யப்பட்டது அதாவது நோய் தொற்று ஏற்பட்டோரில் நான்கு முதல் பன்னிரண்டு சதவீதம் பேர் நான்கு முதல் பன்னிரண்டு சதவீதம் பேர் மருத்துவ பணியாளர்கள் தான் பிரிட்டனில் சில பகுதிகளில் மருத்துவமனை பணியாளர்களில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் வரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரிட்டன் சுகாதார சேவை அதிகாரி ஒருவர் தகவல் தெரிவித்தார் இத்தாலியில் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு தேசிய மருத்துவர் சங்க கூட்டமைப்பு அறிவித்திருக்கிறது ஓய்வு பெற்று பணிக்கு திரும்பிய பணியாளர்களும் இதில் வெகுவாக உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது வைரஸை எதிர்கொள்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதால் தான் பல நாடுகளில் சுகாதார சேவை பணியாளர்கள் தங்களுக்கு தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சரிவர தரப்படவில்லை என்று கூறி கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் முகக்கவசங்களை அரசு போதிய அளவில் உற்பத்தி செய்யவில்லை என்றும் அதனால் தங்களுக்கு நோய் தொற்றும் இடர்பாடு அதிகமாக இருப்பதாகவும் கூறி பிரான்ஸ் நாட்டில் டாக்டர்கள் அரசு மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஜிம்பாப்வேயில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் முயற்சியாக மூன்று வார கால முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் போதுமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லை என்று கூறி மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் இராணுவத்தை பயன்படுத்தி பல லட்சக்கணக்கான முகக்கவசங்களை மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு விநியோகிக்கும் பணியினை பிரிட்டன் அரசு ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் இழந்த மன உறுதியை மீட்பதற்கு இன்னும் சிறிது காலம் பிடிக்கும் என்கிறார் அந்நாட்டு அதிகாரி வைரஸ் உடலுக்குள் நுழைந்த பிறகு அது உயிரணுக்களுக்குள் படையெடுத்துச் செல்கிறது அங்கு சென்ற பின் ஒவ்வொரு வைரசும் தன்னை போலவே பல படிகளை உருவாக்குகிறது இப்படி படியாக்கம் செய்யப்பட்ட வைரஸ்களின் எண்ணிக்கையை அடுத்தடுத்த நாட்களில் மிக அதிக அளவில் எட்டுகிறது 
ஒருவர் உடலில் வைரல் சுமை அதிகமாக இருந்தால் அவருக்கு உடலில் நோயின் தீவிரம் மிக மோசமாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி வைரல் சுமை அதிகமாக உள்ள நோயாளி அதிக அளவில் கிருமியை பரப்பக்கூடியவராகவும் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது ஒருவர் உடலில் உள்ள வைரஸ்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் அவற்றை அவர் அடுத்தவருக்கு பரப்புகிற வாய்ப்பும் அதிகமாகவே இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் ஒருவர் உடலில் இருக்கிறது எண்ணில் இருமல் அல்லது சுவாசத்தின் மூலம் பரவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அது அவரது சுவாசப்பாதையின் மேற்பகுதியில் அமர்ந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளது ஒவ்வொரு முறை நாம் சுவாசிக்கும் போதும் பேசும் போதும் நம் மூக்கிலும் தொண்டையிலும் இருந்து நுண் துளிகளை காற்றில் சிதறவிடுகிறோம் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள் அந்த துளிகளில் சில கீழே விழுந்து தரையை மாசுபடுத்துகின்றன அதனால் தான் நாம் மற்றவரிடமிருந்து தள்ளி நிற்க வேண்டும் என்றும் அடிக்கடி கையை கழுவ வேண்டும் என்றும் கூறுகிறோம் எத்தனை துளிகள் உள்ளே சென்றால் ஒருவர் நோயாளி ஆவார் என்பது குறித்து தெளிவான கணக்கு நம்மிடமில்லை எனவேதான் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் என்கிறது அரசு இரவு பகல் பார்க்காமல் மருத்துவமனைகளிலேயே இருக்கும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் கான்பூரின் கண்களுக்கு கடவுளாக தெரிகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கடவுள்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பது கொடிதினும் கொடிது இனிமேலாவது பிரச்சனையின் தீவிரத்தை புரிந்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் கொரோனாவில் இருந்து வருமுன் காப்போம் உங்களுக்காக இல்லை என்றாலும் உங்களுக்காக மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய சுகாதார பணியாளர்களுக்காவது வெளியில் வராமல் இருங்கள்